Okay, so write down each of the property with the continuity correction. Okay, yang pertama, lima. Termasuk lima. Lima dan ke kiri. So, tambah 0.5. So, 5.5. Okay. Seterusnya, lebih daripada lapan. Lebih daripada lapan. Tapi tak nak. Tak nak lapan tu. So, tambah 0.5. Okay. Lapan poin lima. Okay, next. Kurang daripada sepuluh. Kurang daripada sepuluh. Tapi, nak ke tak nak? Tak nak. So, tolak 0.5. Okay. Okay. Dia tengok pada kawasan. Kalau dia duduk kawasan sebelah kiri, dia duduk kawasan, dia ke sebelah kiri. Dia ke sebelah kiri. Okay. Kalau kita tak nak, kita tolak. Okay. Kalau kita nak, kita ambil ke tambah. Macam itulah. Okay. Logik lagi mudah lah kot. Okay, yang ni? Kawasan sebelah kanan. Tapi nak. So, tolak. Kena ambil lebih sikit kan? So, lebih sikit dari kawasan sebelah kiri lah. Okay. So more than 124.5. Okay. Ah, ni. Antara dua-dua nak. So tolak dan tambah. Tak yalah tulis 0.5 dah memang tahu dah nak tolak apa mesti 0.5 kan? Tambah pun nak mesti 0.5 juga. Okay. Ha. Okay. Yang ni pula. Nak. Tak nak. Tolak, tolak laju mereka. Betul. Tolak, tolak. Okay. Okay ni. Tambah tulang. Betul. Tambah tulang. Hmm. Ini paling senang. Antara. Okay. Okay, risau saya ni. Risau kot-kot lah ada yang tak nampak apalah. Ayo cikgu duduk mengajar kat depan ni. Dan apalah pula yang kawan lain duduk nampak tu. Duduk tolak tambah tu. Okay. So, kalau ada yang tak nampak, tak faham, try tanya kawan. Tidak lepas tu, lepas ni datang terus ke depan. Cikgu explain balik. Pakai whiteboard. Okay. Kita memang kena buat number line lah. Tak ada cara lain dah. Sebab ini cara logik. Yang saya ajar ni adalah cara logik. Faham. Okay. Siapa yang memang boleh faham, dia boleh terus nampak terus. Okay. Ha, so takut yang ada juga yang tak nampak. Okay. Ha, okay. So kita tengok example seterusnya. Bila nak kena buat continuity correction ni? Bila yang nak tambah dengan tolak 0.5 ni? Hanya bila mana data tu adalah asal binomial dan kena pakai normal. Jangan suka-suka hati normal biasa pun nak pergi tambah tolak. Mentang-mentang dah belajar continuity correction kan? Ha, dia seronok pula duk tambah tolak. Okay. Okay. So, pertama sekali, binomial, tukar ke normal. Nak tukar ke normal, perlukan mean dengan variant. So, maklumat mean daripada mana? Ha, ni N, yang ni P. Okay. So, N kali P. Ha, so, N kali P. 200 kali 0.3. So NP mu adalah N kali P iaitu 200 kali 0.3 dapat 60. Varian pula sigma square. Sigma square adalah NPQ so 200 kali 0.3 kali 0.7 dapat 42 NPQ. Okay. So less than or equals to 50. Nak tak nak? 
Nak, nak. Okay, so kalau nak untuk kawasan kurang daripada, so kena ambil lebih sikit. Tambah 0.5. Okay. So lepas tu ini siapa ni? Ini adalah normal distribution kan? Setiap kali dah tukar ke normal, kena pula tukar ke standard normal. Lepas tu baru boleh baca daripada table kan? Okay, so sekarang kena pula tukar ke standard normal. Okay, so tukar ke standard normal, ini X kita, ini mu, ini standard deviation. Yang ni yang selalu pelajar terlupa sebab kita ada variant. 42. So standard deviation will be set 42. Okay, so be careful kat sini. Be careful dekat set tu. Because originally dia adalah variant. Okay, lepas tu tekan je calculator. Uh, buatlah mencari kawasan sama waktu dengannya tu. Ini uh, kawasan negatif. Negatif 1.466. Okay, so dia sebenarnya kawasan sama dengan kawasan more than 1.466. So sebenarnya boleh ke baca untuk 1.466 daripada table tu? Table hmm. hanya ada untuk dua tempat sahaja kan? So awak baca pada siapa? Baca pada 1.47. Okay? Boleh? Boleh F3? Yang yang benda barunya hanya satu sahaja iaitu belajar continuity correction. Nak tambah dengan tolak tu saja. Lepas tu Nak tukar ke standard normal, nak cari kawasan yang setara, nak baca daripada table tu semua benda-benda yang biasa. Benda-benda yang kita dah belajar dalam lecture 3 tadi. Okay? Ha. Okay, boleh? Tu so, sebenarnya konsepnya dah habis. Cuma nak buat exercise sahaja. Okay, tengok depan eh. So, kalau apa? Uh, Cikgu kata Salim boleh lakut, dah faham lakut kan? Nah? Ini dah ke? Nah. Yang ni more than 60. More than 60 maksudnya? Tambah 0.5 sebab tak termasuk kan? Nak kawasan tak termasuk. Lebih besar. Okay. So tambah 0.5. So tukarlah ke ni X tolak mu per standard deviation. Okay. So 0.08 boleh baca terus daripada table. Okay, we just have to finish this example and last example tu. Ada satu je lagi example lepas ni yang betul jenis bentuk soalan PSPM lah. Lepas tu uh, we are done. Ha ni? Nak 36, nak 54. So, tolak, tambah. Ha, sebab kita nak dua-dua kawasan tu kan? So, kita kena ambil lebih sikit dari sebelumnya dan lebih sikit selepasnya. So, kalau dari sebelumnya kena tolak. Dari selepasnya kena tambah. Ha, macam tu. Okay? So, tolak dan tambah. Ha, yang ni kena tukar ke Z yang kena kira dua kali. Sebelah kiri pun kena kira. Sebelah kanan pun kena kira dua kali. Dan kita akan dapat antara dua lah. So antara negatif dengan negatif. Negatif 378. Negatif 085. So negatif dengan negatif sebenarnya kawasan yang sama dengan positif-positifnya. Okay. Terus boleh ambil positif, tolak positif. Okay.
Eh, apa tanda cikgu ni? Kita balik. Hmm. Antara hanya ada satu antara ni je. Tiga, tujuh, lapan. Okey. Baca daripada tiba. Kita je ke buat kuliah petang ni? Orang lain tak buat ke? Fikir lain? <coughs> ha, dah habis Hello Li, go Tak nampak pun Tidak selalu duduk belakang <coughs> Okay, dah ni eh Next. Okay, ni. Tak nak 52, tak nak 59. So, tak nak dua-dua. So, ke dalam sikit lah kalau saya kan. Ha, so, kalau nak ke dalam sikit, kena tambah pada 52 dan kena tolak pada 59. Okay dah kot. Dah, dah macam boleh nampak dah kot. Kan? Okay, kita tak nak. So, it's The, the area jadi smaller lah, smaller inside. Okay. okay. Then yang ni jadi kawasan negatif dengan negatif macam tadi lah. Negatif dengan negatif. Kawasan antara terus tolak. Okay, F3. <coughs> okay, done. Done with this line. Done. Kalau tak pun yang siapa bolang group, aku sagi boleh saling. Kalau ter 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 apa, tak sempat. Ataupun dalam portal pun ada, ada dah portal. Kau dah tak buka dah tengok portal ni. Ada, dalam portal ada. Dengan solution sekali ya, boleh tengok daripada portal. Kemasuk Sam Joe ni dah lupa dah ada portal tu. Ha? Ha, Mentang-mentang nak pergi video je kan? Ha, dah tak ingat dah portal ya? <coughs> okay dah? Okay, next. Ha ni? 66 tak nak. 76 nak. Tambah, tambah. Okay, tambah, tambah. Tak nak, buang. Nak simpan. Macam itulah. It makes sense tak? Tak nak buang kan? So kalau nak buang, nak ambil daripada kawasan mana? Kalau sebelah kiri, tolak. Sebelah kanan, tambah. Ha, macam tu. Okay? Kalau kita nak simpan, nak simpan, kena ambil, kena simpan. So nak simpan kalau nak dari yang sebelah kanan, tambah. Nak dari sebelah kiri, tolak. Okay? Ini kedua-dua kawasan di sebelah kanan. Kawasan sebelah kanan. Satu dengan dua lima lima. Ambil tolak satu, ambil satu tolak dua poin lima lima teruslah. Okay. 
Last one yang pada equal sign. Equal sign yang paling senang cikgu kata kan? Tolak dan tambah. Cari terus in between. Okay. Dah ada slide? Okay. Kata dan ha? Dan mengambil gambar. <coughs> Okay, awak jangan nak revise-revise lah. Sekarang ni topik last ni maksudnya terus belajar, terus buat tutorial, terus towards PSPM tau. Terus sekali jalan. Ha, okay. And not to forget, start revising untuk topik-topik lain. Okay. Ha, saya yang akan saya sharekan mana part-partnya. Part A apa, part B apa. Okay, ni paling mudah antara. So, kalau antara, tolak dan tambah. Okay. Kawasan pun dua-dua sebelah kanan. Okay, last example of lecture four of four for our last topic. Sebelum saya habiskan syllabus dengan awak. <coughs> Boy, tak sosek-sosek lah. Masih lagi ada nak tiga jam bersama dengan saya. Next week pukul 8 dan pukul 8 hari Rabu dan hari Khamis ke-12. Minggu 14 hanya ada hari Rabu sahaja. Pasal apa hari Khamis tak ada? Cuti Nuzul Quran. Okay. So study day lah apa. Hari Jumaat 30 April tu Rasa hari Jumat tu tak ada apa kelas dah kot. Okay. Patutnya adalah kelas-kelas hari Jumat yang last-last tu. Okay. Okay. Last one. Eh dah. Ke tadi? Dah eh? Okay. Okay. Last example of the of this semester. Ah, Last example. Apa example one? Tu lah kan? A fair coin is toast 400 times. So, ini adalah maklumat N. Find the probability. So, kalau ada N, dia mesti ada P. Apa P-nya? Pasal apa? Haa, sebab dia fair coin. Coin kalau flip is either you get a head or a tail kan? So, probability-nya nak getting siapa? Tail. Tail. So, success kita adalah getting tail. So, probability of getting a tail is 0.5. So, what data is this? This is binomial where you have N 400 number of time with the probability of the success that is getting a tail. That is 0.5. Okay. Ni, N400 kot. Ada ke dalam table kamu nak cari tu? Tak ada. Ini yang saya kata syarat saya senang je. N besar, P kecil. Ini memang dah besar sangat-sangat dah ni. So of course lah tak boleh buat secara binomial. Makanya kena tukar ke normal. Nak tukar ke normal perlukan min dengan varian. So minnya adalah 400 kali 0.5 variannya 400 kali 0.5 kali 0.5 ok, so tulis balik elok-elok berapa? 200 dengan 100 ok, tulis balik elok-elok itu dengan langkah kerja macam nak darab tu saya tulis tu, ok So, tulis balik elok-elok. Okay. So, X adalah number of tail. Then, binomial. Tukar ke normal. So, ingat. Bila kita tukar daripada binomial ke normal, apa yang wajib kita buat? Apa yang wajib kita buat daripada binomial ke normal? Ya Allah, penat je aku mengajar sejam ni. CC. Apa dia? Continuity correction. Ha, bila kena buat continuity correction ni? Bila daripada binomial ke normal? Normal yang biasa tu selalu buat ha? 
Ha, lepas ni mentang-mentang dah belajar kan, normal yang biasa pun nak tambah tolak. Jangan. Tambah tolak hanya benar untuk binomial ke normal sahaja. Okay, normal yang biasa buat macam biasa. Tak payah rup. Galak nak tambah tolak. Kosong beli lima. Okay. Ha. So, kurang daripada apa soalan ni? Tiba-tiba kurang. What is... Oh, Zanda. Less than 230 between. Okay, tak apa. Salin je. Okay, dah? <coughs> dah? Okay, last slide. <coughs> okay, exercise awak boleh buat sendiri. Uh, lepas habis ni, saya just nak share PSPM part A, part B. Topik apa, berapa markah tu je. Okay? Okay.